Huwag kang bakalam. Ngayon ay pag-usapan naman natin kung gaano nga ba kayaman si May Mendoza. Siya si Jet Setter, social media superstar at top endorser ng bansa. Si May Mendoza na kilala rin na Yaya Dab ay isa sa pinakasikat at pinakamayaman na artista ngayon sa showbiz. Si May ay nakilala bilang Dab Smash Queen at tinawag na Yaya Dab para sa kanyang segment sa Itbulaga. Bago pa man pumasok si May sa showbiz industry ay nakapagtapos siya sa De La Salle College of St. Benilde, isa sa may mahal na tuition fee sa bansa. Kita natin na galing siya sa upper middle class na pamilya na very well afford na ipasok siya sa isa sa pinakamahal na paaralan sa Pilipinas. Pinanganak si Maine sa isang mayaman na pamilya at paraming business ang pagumay-ari ng kanyang pamilya. Kasama ng kanilang gasoline station. Sa kalaman nating lahat na ang pagkakaroon ng petroleum business ay ibig sabihin na ikaw ay nasa healthy financial state. Nang makapasok na siya sa showbiz, nagkaroon si Maine ng maraming product endorsement. Si Maine ay nagmamayari ng isang branch na sikat na fast food chain sa Bulacan. At ayon sa isang ulat ng isang tao na nakapagbukas ng kanyang franchise ay kinakailangang may 30 to 50 million pesos at disposal. Sa ulat ng 2019, makikitang si Maine ay ginagamit ng mabuti ang perang pinaghirapan niya as she continued to expand her fast food franchise na iniindorso niya. Sa report ng Pilipina Star ngayon, nireveal ng actress na ang kanyang ina ay nagpaplanong kumuha ng panibagong franchise ng American Restaurant. Sinabi ni Maine during the press con noon ng movie niya na Mission Unstoppable, The Dawn Identity, sinabi niya na masaya yata ang nanay ko kasi kapag nagbubukas ng fast food chain ay mayroon na namang nakaschedule na isa. Adik talaga siya sa franchise. Joke. Sinera din ni Maine na hinahayaan niya ang kanyang ina na siya ang magmanage ng kanilang business. Una ni lunch ni Maine ang kanyang fast food chain at noong 2017, sa kanyang hometown sa Santa Mesa, Bulacan na malapit sa kanyang family gas station business. Ayon sa YouTube channel na Star News Asia, si Maine Mendoza ay mayroon umanong net worth of $12 million as of September 2017 na kung i-convert sa peso ay $606,980,237.14 pesos per year. Si Maine ay binigyan ng award bilang Top Regional Individual Taxpayer ng Bureau of Internal Revenue noong 2017. Pinapakita lang ito na si Maine ay responsabling taxpayer at ang katotohanan na siya ay nagko-contribute ng tax sa bansa. Noon ring 2017, sinabi si Maine ay nagkaroon ng earning na maabot sa 87,985,540 sa kanyang mga product endorsement base sa report ng Kami.com. Dreamhouse Noong 2018 ay sinimula ni Maine na itayo ang kanyang dream house. Sa video na post sa social media, ang kanyang dream house ay napakalaki at napakaganda. Sa kanyang interview sa Yes Magazine noong 2018, sinabi niya na ang dream house niya ay isang two-story mansion na may view ng city. Anya, labi pa lang, pasabog na. Modern po. May pool, merong movie room, merong garden. At noong October 2020, sinabi ni Maine sa kanyang interview na nilook forward niya sa December 2020 ay makalipat na siya sa kanyang bagong bahay na pinapagawa. Dagdag pa niya na minsan nasasamahan ko yung tatay ko na mamili ng tiles tsaka mga appliances. Sobrang chill lang ako. Gusto talagang may materhan na sarili kong bahay. Finances Sa pagmamanage naman ng kanyang hard-earned money, sinabi naman niyang she lives it sa kanyang mom. Si Mami Mary Ann sinabi ni Maine na mom ko talaga because she is an accountant and I trust her with my money. My personal money tip, si Maine para sa mga fans niya magtipid. Pero siguro once in a while para hindi mag burn out, treat yourself. Luxury Noong 2017 naman kasana si Maine sa best dress list sa preview magazine. Tinawag si Maine na surprising style setter. Ang kanyang fashion style na sinusundan ay keep it simple, keep it classy, nothing outlandish, Invest in classic items you can never go wrong with. Si Main ay may luxury bag na Chanel 2.55 Fab Tag ay nagkakalaga ng $4,900 o $213,349 pesos. Binili niya ito sa Hong Kong. Nagmamayari rin si Main ng Gucci Genie Shoes na nagamit pa lang niya ng twice so far na ayon sa online shop ng Meat and Porter na nagkakalaga ng $1,748 o $6,983 kung sa peso ay $88,595 to $353,923 pesos. Meron din siyang Prada tote bag at iba pang luxury bags. Vacation 
Mahilig miyay si Maine. Noong August 2016, pagkatapos lumipad ng 16 hours, ay umalis si Maine ng Manila at lumanding sa Morocco. Nag-share siya ng street photo na nasa Casablanca, ang largest city na North Africa na bansa ng Morocco. Si Maine at Alden ay nasa bansang ito para sa photoshoot for Mega Magazine. June 2017, pumunta si Maine noon sa Maldives. Aniya, masaya. I hope to be back with my barkada. Ito ang sinabi ni Maine about her Maldives vacation during sa kanyang interview sa mga reporters na nilunch siya bilang official ambassador ng isang canned food brand. Sa kanyang series of Instagram posts about sa kanyang ipinapakitang well-toned body, kung saan siya ay nakatupis at may caption nitong Dream Destination. Isa pa niyang post, ang actress TV host ay nagpost ng kanyang larawan na nakatupis, black bikini, nilagyan niya ito ng caption, The Tropical State of Mind. March 2019, kasama ang Eat Bulaga Dabarkads, pumunta sila sa Israel for vacation. Kasama ni Maine, si Raisa May, Ryan, Wally, Pauline, Vic at Pia. Nag-upload si Maine ang mga photos sa key spots sa Tel Aviv at around Israel. Marami sa mga spots na pinuntahan nila ay mga key location ng mga Bible stories. So seeing the pictures that she uploaded ay para na rin nating nakita ang mga biblical proportions. April 2019, nagbakasyon si Maine at Arajo sa Bali, Indonesia. Nag-circulate noon ang mga photos sa social media ang kanilang trip abroad kung saan makikita na pumunta sila as a group kasama ang kanilang mga kaibigan. Kahit hindi nag-upload noon ang photo si Maine kasama si Arjo nag-post naman si Maine sa kanyang Instagram na may Snapchats ng kanilang bakasyon sa Bali. December 2019, kasamang nagbakasyon si Maine ang kanyang mga kapatid na lalaki na si Nico and Vin sa Los Angeles, California. First day pa lamang nila ay masaya na silang nag-tour ng mga kapatid niya sa Disney California Adventure Park. Nakahanap din ng quality time ang magkasintang Maine Mendoza at Arjo Atayde upang makapagbakasyon sa Los Angeles, California bago ang Christmas break. Base ito sa kumalat na social media post kung saan namataan umano sila na nagsimba sa Holy Family Church sa Long Beach, California. Endorsement Ang pamilya ni Maine ay nagmamayari ng maraming gasoline retail station dealership. Noong 2019, si Maine ay naging face ng sikat na refuel station brand kasama ang maratista na sina Ju Ardiano at Nico Bazico. Ang fuel company ay introduced ni Maine sa Fuel Save. Noong 2017, ang Philippine Association of Philippine Advertisers ay kinumpirma na si Maine ay ang bagong top endorser sa bansa. Ang title noon na binigay kay Chris Aquino for the previous year. Ayon kay Apa Soltero Salazar, it can be denied that Chris Aquino had been the favorite of product companies for more than two decades for their advertisements. But apparently, this has not been the case for this year. Dahil hindi lang sa social media ang popularity ni Maine kung bakit siya ang most sought celebrity endorser ng maraming brands, kundi dahil na rin si Maine ay may malaking fandom. Ito ay ang aldob na isa sa dahilan ng kanyang success. Noong ring 2018, ayon sa report ng philstar.com, may nagchika sa kanila na number one fan ni Maine na si Mariel na mayroon daw itong 36 endorsements. Kaya pala kahit walang teleserye si Maine, ay mayaman pa rin ito dahil sa kanyang maraming racket. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakakamangang topic ngayon? Nagulat ka ba sa yaman ni Maine Mendoza? Na-inspire ka bang mag-travel dahil sa hiling nitong magbakasyon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutan ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.